Anteriormente, ya hemos hablado del JF-17. Este es un caza de cuarta generación desarrollado en parte por China. Y aunque a simple vista, en un inicio para muchos se nos mostró como una excelente opción para aquellos países con bajo presupuesto, un reportaje reciente nos hace pensar lo contrario. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. En esta ocasión hablaremos del JF-17. El JF-17 es un caza de cuarta generación desarrollado entre Pakistán y China. Actualmente en servicio en Pakistán, donde complementa al F-16. Entró en servicio oficialmente en 2007. Y desde entonces se han producido más de 100 de estos cazas. La versión más reciente puede incorporar un radar AESA y misiles de largo alcance. Desde un inicio, se promocionó como un caza económico para países con un bajo presupuesto, pudiendo cumplir diferentes misiones al poder llevar una gran variedad de armamento. Sin duda, podría ser una excelente opción para algunos países de nuestra región, entre ellos Argentina, quien recientemente vio bloqueada su posible adquisición del FA-50 al tener partes inglesas. Pero, aunque parece una buena opción, un reporte reciente indica que existen diferentes problemas que han puesto a gran parte de la flota en tierra. Entre los problemas que se mencionan es un fallo eléctrico en la cabina, que dificulta la eyección del piloto en caso de emergencia. También grietas en el fuselaje, incluyendo en la parte frontal donde se ubica el radar. Por su parte, la Fuerza Aérea de Pakistán ha mencionado que este reporte es falso y que sus casas se encuentran en buenas condiciones. China proporciona la aviónica y el radar del avión, mientras que Pakistán produce el 58% de la estructura y los subsistemas del caza, que incluye las secciones de alas, cola y fuselaje delantero. Es en estas partes donde se ha mencionado que existen los problemas del caza. La nueva versión, denominada Block 3, logró su primer vuelo el pasado mes de diciembre y se espera que hasta 20 de estos cazas puedan ser producidos por año. Esta versión sigue manteniendo el mismo diseño que la primera versión, con algunos leves cambios. De ser cierto el reporte, y si estos problemas no fueron detectados a tiempo, antes del desarrollo de la nueva versión, estos podrían ser un problema también para el Block 3. Como mencionamos antes, el JF-17 parece ser una excelente opción para países con poco presupuesto. En el caso de Argentina, también podría ser una buena opción si los errores que se mencionan son falsos. De ser cierto, y si Argentina decidiera adquirir este caza, podría ser un dolor de cabeza y en vez de mejorar las capacidades por años por venir, podrían ser adquiridos y terminar en tierra por fallas. ¿Te gustó el video? No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.